வணக்கம் பண்ணாகம் இணைய வாசகர்களே தமிழருவி வானொலி நேயர்களே இன்று நாம் முக்கிய விருந்தினர் ஒருவருடன் இங்கே சந்திக்க இருக்கின்றோம் இவர் இலங்கையின் முதல் எதிர்கட்சி தலைவராக பதவி வாய்த்த நாவலர் திரு அமிர்தலிங்கம் அவர்களின் இரண்டாவது மகன் டாக்டர் பகிதரன் அவர்கள் இவர் இங்கிலாந்தில் அரச மருத்துவமனை சமூக சேவை பிரிவின் மருத்துவராக இருக்கின்றார் அத்துடன் வீடு என்னும் ஒரு பொது அமைப்பை உருவாக்கி இலங்கையில் வடக்கு கிழக்கில் வாழும் ஈழை மாணவர்களுக்காக நானூற்றி ஐம்பது மாணவர்களுக்கு மாதாந்தம் நிதியளித்து அவர்களின் கல்வியை ஊக்கப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார் அத்துடன் பல்கலைக்கழகத்தில் பூந்து அங்கே படிக்க முடியாமல் கஷ்டப்படும் மாணவர்களுக்கான உதவிகளையும் வழங்கி கொண்டு இருக்கின்றார் அப்படியான ஒரு பொது சேவை மிக்க நல்ல மனிதரை இன்று நாம் நமது பன்னா கணியத்தின் பதினைந்தாவது ஆண்டு விழாவுக்காக வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் வணக்கம் திரு பகிதரன் அவர்களே வணக்கம் வணக்கம் தமிழரசி வணக்கம் வணக்கம் கிரிஜந்தன் அவர்களே வணக்கம் பண்ணாகம் இனியா கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களே ஓ இன்று நாம் திருவாளர் பைதரன் அவர்களை நாம் இங்கே சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் நமது பன்னாகத்தின் ஒரு அடையாளமாக விளங்கியவர் அமிர்தலிங்கம் இன்று நான் பன்னாகம் என்றால் முதல் ஆரம்பத்தில் எங்கே இருக்கிறது என்று கேட்பார்கள் அப்போது நான் முதல் கேட்பது உங்களுக்கு திருவாளர் அமிர்தலிங்கம் அவர்களை தெரியுமா என்றால் ஓ தெரியும் என்று சொன்னால் அவரது ஊர் தான் எங்கள் ஊர் நாங்கள் அவரது உறவினர்கள் என்று சொல்வதில் நாங்கள் அப்போது பெருமைப்பட்டிருக்கின்றோம் இப்போதும் அந்த அது தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது பன்னாகத்தின் பெயரை உலகத்திற்கு எழுத்தி எம்பியவர் முதல் முதல் திருவாளர் அமுதலிங்கம் அவர்கள் தான் அந்த வகையிலே அவரது மகனை என்று நாம் நமது இணையத்தில் இணைத்து இந்த நேர்காணலை காண்பது மிக்க மகிழ்ச்சியா இருக்கின்றது வணக்கம் அண்ணா வணக்கம் வணக்கம் கிங்ஸ்டன் தமிழ் பாடசாலையில் நான் கல்வி கற்பிக்க வழிகிட்டு இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு தை மாதத்திலிருந்து இற்ற வரை பதினான்கு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது அன்றில் இருந்து உங்களை எனக்கு ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை நான் பார்ப்பேன் உங்களை உங்களை நன்றாக தெரியும் ஆளுநர் சபையில் நீங்கள் அன்றில் இருந்து இற்ற வரையும் இருக்கின்றீர்கள் என்ன இருக்கின்றீர்கள் ஆளுநர் சபை பள்ளிக்கூடத்துக்கு சேவை செய்து கொண்டே இருக்கின்றீர்கள் அன்றில் இருந்து இன்று வரைக்கும் அதற்கு முதல் கண் எனது மனம் வந்த நன்றியை கூறிக்கொண்டு நான் எனது கேள்வியை ஆரம்பிக்கின்றேன் அண்ணா நீங்கள் ஆரம்ப கல்வி எங்கே கட்டீர்கள் அதன் பின் உங்கள் உயர் கல்வி பிறகு உங்கள் பல்கலைக்கழகம் எங்கே படித்தீர்கள் என்ற விவரங்களை முதலில் அறிய தாருங்க நான் வந்து பிறந்தது மூளாய் வைத்தியசாலையில எனது ஆரம்ப கல்வி வந்து முதல் இரண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் வீட்டுக்கு அருகில் இருந்த அமெரிக்கன் மிஷன் பாடசாலையில இரண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் அதற்கு பின்னர் யாழ்ப்பாண கல்லூரி வட்டுக்கோட்டையில் இருக்கும் யாழ்ப்பாண கல்லூரியில் மூன்றாம் வகுப்பில் இருந்து ஜிசி கல்வி பொது தராதர சாதாரண தரம் வரைக்கும் யாழ்ப்பாண கல்லூரியில் படித்தேன் பின்னர் சில பல காரணங்களால் அங்கிருந்து வீட்டில் இருந்து படிக்க முடியாத சில சூழ்நிலைகள் ஏற்பட்ட காரணத்தால் எனது அப்பாவின் சகோதரர் திரு சொக்கலிங்கம் அவர்களுடைய வீட்டில் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து பரியுவான் கல்லூரி சென்ட் ஜோன்ஸ் காலேஜில் எனது ஜிசி அட்வான்ஸ் லெவல் உயர்தர காப்போத பரீட்சைக்கு படித்து பரீட்சை எழுதி பின்னர் பல்கலைக்கழகம் போகக்கூடியதாக இருந்தது பல்கலைக்கழகம் இலங்கை பல்கலைக்கழகமான இந்தியாவில் கட்டியிருக்களோ நான் சென்றது பெரதேனியா பல்கலைக்கழகத்துக்கு ஏனென்றால் அந்த நேரத்துல இந்த சம்பவத்தை சொல்லத்தான் வேணும் என்று சொன்னால் அந்த நேரத்துல நாங்கள் சென்ட் ஜோன்ஸ்ல படிச்ச மாணவர்கள்ல ஆறு பேருக்கு நாலு பேருக்கு ஆறு பேருக்கு டூ பி டூ சி ரிசர்ச் கிடைச்சது அதுல நாலு பேருக்கு டென்டலும் ரெண்டு பேருக்கும் மெடிசினும் கிடைச்சது அப்ப இந்த மினிஸ்ட்ரி செனட்ல இருந்த ஒருத்தர் ஒருத்தர்கிட்ட இந்த ரிசர்ச்சை பற்றி கேட்டு தானே பிள்ளை அவர் 
எந்த அப்பா நண்பர் அவர் எடுத்து சொன்ன உங்களுக்கு உங்களோட மகனுக்கு டென்டிஸ்ட்ரி தான் போட்டு இருக்குது டென்டல் சர்ஜரி விருப்பம் என்றால் நீங்கள் ஒரு கம்யூனிஸ்டர்ட்டையோடு சொல்லி சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் அவர் உங்களை அவரை மாற்றி மெடிசனுக்கு போடுவார் என்று சொல்லி மருத்துவத்துக்கு அப்ப அப்பா திரும்பி என்னட்ட கேட்டார் போன வச்சு போட்டு என்ன சொல்றேன் நான் சொன்னேன் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கவும் மாட்டேன் என்ன மினிஸ்டரோட கதைக்க சொல்லி நீங்களும் கேட்க மாட்டீங்க எனக்கு தெரியும் அதனுடைய நான் இந்தியாவுக்கு போறேன் மருத்துவம் படிக்கிறதுக்குன்னு சொல்லி போட்டு நான் இந்தியா போனேன் நான் போய் அங்கே என்னால அது அந்த வருஷம் எங்களுக்கு எனக்கு அட்மிஷன் கிடைக்கல என் அப்பா தந்த பதவியையோ தன்னுடைய செல்வாக்கையோ பாவிக்க விரும்பலையே அதுக்கு அப்ப டாக்டர் ஜனார்த்தனன் தான் எனக்கு அதுக்கு உதவி செய்தவர் நான் அங்க அட்மிஷன் எடுக்கிறதுக்கு அப்ப அந்த வருஷம் எண்பத்தி எழுபத்தி எண்பதாம் எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு அது சரிவராமல் நான் எண்பதாம் ஆண்டு நான் திருப்பி இலங்கையில வந்து பிரதேனியாக்கு கல்வி கற்பதற்காக போய் சேர்ந்தேன் பிரதேனியாவில் ஒரு எட்டு வர் எட்டு மாதம் தான் படிக்கக்கூடியதாக இருந்தது அதுக்கு பிறகு சில அரசியல் காரணங்களால் யாருடைய மகன் என்று அங்கே எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் மாணவர்களால் பிரச்சனை இருக்கு இல்லை எனக்கு அங்கே வேலை செய்கிற ஆக்களால் பிரச்சனை இருந்தது அதால் நான் விட்டு போட்டு திருப்பி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு திருப்பி இந்தியாவில் போய் மெடிசன் ஒரு சீட் ஒன்று ட்ராய் பண்ணி எனக்கு கிடைச்சது அதில் அதில் இருந்து இந்தியாவில் தான் மருத்துவ மருத்துவ அங்கதான் படிக்கக்கூடியதா இருந்தது மதுர மருத்துவ கல்லூரியில மருத்துவராக இந்தியாவிலும் பணியாற்றினீர்களோ ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அங்க இந்தியாவில வேலை செய்யக்கூடியதா இருந்தது அதன் பின் நேரடியாக லண்டன் வந்தீர்களோ மேல் படிப்புக்காகத்தான் லண்டன் வந்தது திருப்பி ஊருக்கு போற நிலைமையில தான் யோசித்து கொண்டு வந்தது எண்பத்தி எட்டுல தான் நான் லண்டனுக்கு வந்தேன் திருப்பி எண்பத்தி ஒன்பதுல கொழும்புல போய் நீண்ட நேரத்துல அஹ் எனது தந்தையார் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தால திருப்பி நான் அந்த நேரத்துல நான் திருப்பி லண்டனுக்கு அந்த விசா பிரச்சனையால தான் போய் அஹ் விசா எல்லாம் சரியா எடுத்து கொண்டு வர வேண்டியிருந்தது வந்து இங்க வந்து இறங்கின அண்டு அவர் கொலை செய்யப்பட்ட செய்தி எனக்கு கிடைச்சது அதுக்கு பிறகு நடந்ததுகள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய நினைக்கிறேன் பிறகு போயிட்டு பிறகு நான் எண்பத்தி ஒன்பதுல வந்து அஹ் இங்க லண்டன்ல இருக்கிறேன் இடத்துல <laughs> அது எல்ம்பிரிட்ஜ் கவுன்சில் என்று சொல்லி அங்கதான் கம்யூனிட்டில ஒரு மனநல மருத்துவரா வேலை செய்யறேன் சொன்னால் இந்த ஒரு ஒரு காலகட்டத்துல இந்த யூனிட் இந்த மனநோய் மருத்து மருத்துவமனைகள் அந்த நீண்ட கால மருத்துவமனைகள் எல்லாத்தையும் மூடி அந்த ஒரு கா முந்தி முந்தின காலத்துல வந்து மனநோய் இருக்கிறவை எல்லாரும் கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல கூட்டி அடைச்சு வச்சு தான் அவை ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது இப்ப அந்த சிஸ்டம் மாறி இப்போ ஒரு இருபது வருஷமா அது மாறி கம்யூனிட்டிலேயே அவையில வச்ச அவைந்த அவையில இந்த ஃபேமிலியோட வச்சே அவைகளுக்கு வைத்தியம் பாக்குறது ஏதாவது அவைக்கு சீரியஸா இருந்தா மட்டும் வைத்தியசாலையில அனுமதிச்சு அவைகளுக்கு வைத்தியம் செய்ய வேண்டிய நிலைமை இருக்கும் அப்ப அவையல் கம்யூனிட்டியில அவைந்த என்வாய்மெண்ட்ல அவை இருக்கிற இருக்கும் போது அவைக்கு வைத்தியம் செய்யறது தான் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்ப என்னோட சைக்காலஜிஸ்ட் வேலை செய்வினம் அதை விட கம்யூனிட்டி சைக்கியாட்ரிக் நர்சஸ் இருப்பினம் ஆஹ் ஆக்குபேஷனல் தெரப்பிஸ்ட் இருப்பினம் அந்த பேஷண்ட்ஸ பார்த்து இதண்டு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு நீங்கள் நிறைய சமூக சேவை சேவைகள் செய்வதை நான் பாடசாலை ஊடாகவும் வேறு பல இது ஊடகங்கள் மூலமும் அறிந்துள்ளேன் உங்கள் சமூக சேவை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமோ நான் வந்து கிங்ஸ்டன் தமிழ் பாடசாலைக்கு தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு போய் சேர்ந்த நான் அப்ப மகனை கூட்டிக் கொண்டு தான் முதல் அவர் அவர் படிக்கிறதுக்காக தான் கூட்டிக் கொண்டு போனது தொண்ணூத்தி நாலாம் ஆண்டு அவருக்கு அப்ப அஞ்சு அஞ்சு வயசு அன் அன்றையில இருந்து நான் கிங்ஸ்டன் தமிழ் பாடசாலையில அந்த முதல்ல பெற்றோர் ஆசிரியர் நண்பர்கள் சங்கத்துல ஒரு உறுப்பினரா இருந்த நான் ஒரு வருஷம் 
எண்பத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சாம் ஆண்டிலிருந்து நான் ஆளு ஆளுநர் சபையில இருந்தேன் பத்தாவது வருஷத்துல இருந்த அந்த பாடசாலை வந்து எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆரம்பிக்கப்பட்டது அன்றையிலிருந்து அஹ் எனது மகன் படி படிக்கும் வரைக்கும் மகள் படித்து முடிக்கும் வரைக்கும் ஆளு மாண கல்லூரியின் ஆளுநர் சபையில இருந்த நான் தமிழ் பாடசாலை ஆளுநர் சபையில அதுக்கு பிறகு அந்த கலை பிரிவிலே அப்படி ஒவ்வொரு பிரிவுகள்ல வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறான் இப்ப ட்ரஸ்டியா இருக்கிறான் இப்ப அது ஒரு ரிஜிஸ்டர்ட் சேரிட்டியா இருக்குது இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் தமிழ் கல்ச்சர்னு சொல்லி அதுல நான் ஒரு ஆளுநர் சபையில ஒரு உறுப்பினரா இருக்கிறேன் அது தவிர அண்ணா அந்த ஏடு என்ற அமைப்பின் மூலம் நான் நினைக்கிறேன் இந்த கிளிநொச்சியில் இருக்கின்ற அந்த அனாதை பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்வதாக அறிந்தேன் அதை பற்றியும் சொல்ல முடியுமோ ஏடு வந்து தமிழ்ல நாங்கள் ஏடு என்று சொல்றது அந்த எழுத்து சொல்றதுக்கு அழகா இருக்கு கல்வியோட சம்பந்தப்பட்டதுன்றதால உண்மையா அது வந்து ஒரு அதை அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி நான் நீங்கள் பெருசாக்கி சொல்றேன் சொன்னால் அசோசியேஷன் ஃபார் த எஜுகேஷனல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அண்டர் பிரிவிலேஜ் ஏஇடியு ஓ அது இந்த நோக்கம் வந்து இந்த போரால சுனாமியாலையும் போராலையும் பாதிக்கப்பட்ட பெற்றோர்களை இழந்த இல்லது வாழ்வு வசதி இல்லாத பெற்றோர்களை இந்த குடும்பத்திலிருந்து வர்ற பிள்ளைகளுக்கு கல்வி கற்பதற்கு ஊக்கத்தொகையா நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு தான் இதை ஆரம்பிச்ச நாங்கள் யுத்த முடிவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே இதை நாங்கள் தொடங்கின நாங்கள் ஆனா எல்லா இடத்துலயும் வேலை செய்ய முடியலை ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலயே ஆரம்பிச்ச நாங்கள் இப்ப பன்னெண்டு வருஷமா வேலை செய்யறோம் ஆஹ் ஆரம்பத்துல அஹ் கிளிநொச்சியில தான் முதல் வேலை செய்ய தொடங்கின நாங்கள் இப்ப ஒரு ஐம்பது பிள்ளைகளோட ஆரம்பிச்சது பிறகு மன்னார் பிறகு நாங்கள் அஹ் அம்பாறையில வேலை செய்து அஹ் திருகோணமல முல்லத்தீவு இப்ப மட்டக்களப்பிலையும் அப்ப மொத்தம் எல்லா இடத்துலயுமா சேர்த்து நானூற்றி எண்பது பிள்ளைகளுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறோம் யாழ்ப்பாணத்துல நாங்கள் வேலை செய்யல பிள்ளையான நோக்கம் வந்து ஒரு கருத்தால இல்லை யாழ்ப்பாணத்துக்குள்ள பொருளாதார வசதி ஓரளவுக்கு இருக்குது அங்க இல்லை என்று சொல்ல கஷ்டப்படுறாக்கள் இருக்கணும் இப்ப ஒரு ஐந்து பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் யாழ்ப்பாண பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அதுல மூன்று பிள்ளைகள் வந்து ரெண்டு பிள்ளைகள் கிளிநொச்சியில எங்களோட உதவித்தொகை பெற்ற பிள்ளைகள் பிறகு வந்து தங்களோட உறவினர்களுடைய யாழ்ப்பாணத்தில இருந்து படிக்கணும் அப்ப அவைகளுக்கு அந்த உதவித்தொகையை நாங்க தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்ப இப்படி எல்லா இடத்துலயும் சேர்த்து நானூற்றி ஐம்பது பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் உதவித்தொகை மாசத்துக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் தான் இப்ப வழங்குறோம் இப்ப எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் கூடி கொண்டு போறதால ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆக்கலாம் அப்படி யோசிக்கிறோம் ஆஹ் அந்த அந்த பணம் வந்து அவர்கள் கல்லூரி பாடசாலைக்கு போனாத்தான் கிடைக்கும் நீங்க வந்து இவ்வளவு இவ்வளவு விரிவாக ஒரு பெரிய ஒரு அமைப்பாக நானூத்தி ஐம்பது பிள்ளைகளுக்கு இந்த நிதியை வழங்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதற்கு நீங்கள் லண்டனில் இருந்து கொண்டு மட்டும்தான் அதை இயங்குகிறீர்களா அல்லது இதற்கு ஒரு குழுவோ அல்லது ஒரு உப நிர்வாகமோ ஆஹ் இலங்கையில் இருக்கின்றதா லண்டன்ல வந்து ஏடு யூகே என்ற ஏடு இங்கிலாந்து என்ற அமைப்பாக நாங்கள் ஒரு ரிஜிஸ்டர்ட் சேரிட்டியா நாங்கள் இதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் ஆஹ் இங்கே பதினாறு ட்ரஸ்டீஸ கொண்ட ஒரு அமைப்பா நாங்கள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இதை விட கிளிநொச்சி ஏடு மன்னார் ஏடு அஹ் அம்பார திருகோணமல மட்டக்களப்பு முல்லத்தீவு ஏடு என்று சொல்லி ஒவ்வொரு இடத்துலயும் அதுக்கு ஒரு கமிட்டி இருக்குது இப்ப யாழ்ப்பாண கிளிநொச்சி ஏடை வந்து ஆரம்பத்தில் எங்களுக்கு உதவி செய்து வேலை எங்களோட வேலை செய்ய தொடங்கினது வந்து அஹ் திரு வரதன் என்று சொல்லி தில்லியம்பரம் வரதன் என்று சொல்லி அவற்றை சொந்த இடம் அளவட்டி மன்னார்ல வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவர் ஆனால் முரசு மோட்டையிலே ஒரு கல்லூரியில படிப்பிச்சு பாடசாலையில படிப்பிச்சு கொண்டு வந்தவர் அவர் அந்த பாடசாலையை தரம் உயர்த்தி கல்லூரி நிலைமையை கொண்டு வந்துட்டு இப்ப அவர் யாழ்ப்பாணத்துல தெளிப்பள யூனியன் கல்லூரி அதிபரா இருக்கிறார் அவர் தான் எங்கடைய அந்த மெயின் கோஆர்டினேட்டரா இருக்கிறார் ஆனா கிளிநொச்சி ஏடு செக்ரட்டரி அவர் தான் யாழ்ப்பாணத்தில் நாங்கள் ஒரு மூன்று பிள்ளைகளைத்தான் செய்கின்றோம் என்று ஆனால் என்ன காரணத்திற்காக அந்த யாழ்ப்பாணத்தை நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த பொருளாதார வசதி கூடியது என்று சொல்லப்படுகிறதா சொன்னீர்கள் ஆனால் யாழ்ப்பாணத்திலும் கூடுதலானவர்கள் வறிய மக்கள் இருக்கின்றார்கள் அதுக்கும் 
கல்லூரிகள் நல்ல கல்லூரிகள் இருக்குது பிள்ளைகளுக்கு பாடசாலைக்கு போறதுக்கு பிள்ளைகளை ஊக்குவிக்கிற பெற்றோர்கள் இருக்கு நம் யாழ்ப்பாணம் மண் வந்து எப்பவுமே கல்விக்கு முன்ன முக்கியத்துவம் கொடுத்த ஒரு மண் அப்ப பிள்ளைகளை இந்த யுத்தத்தால நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டுட்டோமே தவிர யாழ்ப்பாணத்துல கல்வி என்றது முன்னிலைப்படுத்தப்பட்ட ஒன்று இப்ப அந்த பிரச்சனை யாழ்ப்பாணத்துல இல்லை ஆனா இப்ப கிளிநொச்சியில யுத்தத்தால பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை போய் பார்க்கக்குள்ள எல்லாம் பிள்ளைகளுக்கு பாடசாலைக்கு போற விருப்பங்கள் இல்லை பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் எங்கேயாவது ஒரு சின்ன வேலைக்கு போனால் நல்லது அந்த யோசிக்கிற நிலைமை தான் இருக்குது அப்ப நாங்கள் இந்த கொடுக்கற ஊக்கத்தொகை வந்து அந்த பிள்ளைகளை பாடசாலைக்கு போக வைக்கிது ஓ நான் எனக்கு முந்தி தெரியாது இந்த எங்கட எங்கட மக்கள்ல கல்வி கற்காத மக்கள் இருக்கணும் என்று சொல்லி இந்தியாவில நான் இருந்த நேரத்துல இந்த யுத்தத்துக்கு யுத்தம் நடைபெற்ற நேரத்துல வந்து இந்த ட்ரைனிங்குக்காக வந்த சிறுவர்களுக்கு ஓ இளைஞர்களுக்கு இடையிலதான் நான் பார்த்தேன் அவர்களுக்கு எழுத படிக்க தெரியாதவர்களே தன பேர் இருந்தவர் அதுக்கு இடையில அப்ப அப்ப அதோடு எப்பவுமே இருந்திருக்குது இப்ப நாங்கள் தமிழகத்தை விட பெட்டரா இருந்தாலும் ஒரு கேரளா மாதிரி நாங்கள் இல்லை ஆனால் எங்கட எங்கட மக்களை கடைசி ஒரு ஒரு ஓ லெவல் படிக்கிற அளவுக்கு கொண்டு வந்துட்டா கூட அவர்கள் எப்பவுமே எங்கேயுமே வேலை செய்யக்கூடிய தங்களோட வாழ்க்கையை பார்த்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நில நிலைமை இருக்கும் இந்த யுத்தத்தாலே எல்லாம் சின்ன பின்னப்பட்டு போயிட்டது ஆனா யுத்தம் தவிர்க்க முடியாம உண்டாத்தான் இருந்தது எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்களா நாங்களா போகையில தலைவர் உங்கள் தந்தை அவர் அவரால் எங்கள் ஊர் அன்றிலிருந்து இன்று வரையும் பேரும் புகழும் கொண்ட ஊராக இருக்கின்றது சில வேலை பண்ணாகம் என்ற ஊரை நாங்கள் சொல்லும் போது தெரியாவிட்டோம் நாங்கள் அடுத்த சொல்லி சொல்வது அமிர்தலிங்கம் எதிர்கட்சி தலைவர் அமிர்தலிங்கத்தை தெரியாத ஒன்றுதான் நாங்கள் கேள்வி கேட்போம் அது அன்றிலிருந்து இன்று வரைக்கும் நாங்கள் பாவிக்கிறது அந்த அந்த வார்த்தை அப்ப எங்கள் ஊரை பற்றி உங்கள் மதிப்பீட்டளவில் என்ன எங்கள் மதிப்பீட்டளவில் நீங்க என்ன நினைக்கின்றீர்கள் நான் வளர்ந்தது மூலாயில் என்று சொன்னாலும் கூட எனது ஊர் என்று நான் சொல்லுவது பண்ணாத்து தான் என ஏனென்றால் சின்ன வயசுல இருந்தே அது எனக்கு ரத்தத்துல ஊர் இருக்கு அது தந்தையார் சொல்லுவார் ஒற்றுமைக்கு பெயர் போன ஒரு ஊர் என்று சொல்லி அதை விட வீரத்துக்கு பெயர் போன ஊர் இன்ஸ்பெக்டர் ஹுசேன சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஹுசேன பெண்கள் என்ன வளமட்டையாலே அடிச்சு மரத்துல கட்டி வச்சிருந்த ஒரு வீர சம்பவம் கூட நக நடந்திருக்குது அங்கே அவர் வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனையான முறையில நடந்த போது அப்படி ஒரு நிலைமைக்கு எங்களை எங்கள் பெண்கள் வீரா வீராவசமாக அவரை எதிர்த்து அவருக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுத்திருந்துச்சு நம் அப்படி ஒரு வீரம் விளைந்த பூமி அது சில பேர் சொல்லுவினம் நீங்கள் வட்டுக்கோட்டை தீர்மானம் என்று கொண்டு சொல்லி இருக்க கூடாது பண்ணாகம் தீர்மானம் என்று சொல்லி இருக்கணும் இங்கே பார்த்து நான் இப்ப அழ்ப்ப இங்க வந்து பிரான்ஸ்ல வந்து ஈழ நாடு பத்திரிகை வந்தது அந்த பத்திரிகையில் அப்போது பெரிய பெரிய தலையங்கமாக பண்ணாக தீர்மானம் என்று தான் வந்தது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இல்ல முற்று முழுசாக அரசாங்கம் அதை எதிர்த்து கொண்டிருந்த ஒரு நேரம் அப்ப பண்ணாத்தில அந்த வைக்கிறது சுலபமா இருந்தது எதிர்ப்புகளில் ஓ பாதுகாப்பா இருந்தது அதான் உண்மையிலே அது ஒரு பெருமைக்குரிய விடயம் இந்த பண்ணாகம் டொட் காம் என்று சொல்லி நான் இங்கே முதல் உருவாக்கும் போது முதல் முதல் என்னை மனதில் பட்டது ஊர் ஊரும் அந்த பண்ணாக தீர்மானமும் தான் எனக்கு மனதில் பட்டதோ அந்த தீர்மானத்துக்கு அமையவே அந்த பேரை முதல் சூட்டியிருந்தோம் உண்மையிலே பல கேட்டங்களையும் நீங்க பண்ணாக கொண்டு வச்சிருக்கீங்க நான் சொன்னேன் பண்ணாகத்தால தான் நீங்க இப்போது வெளிநாட்டில் இருக்கிறீர்கள் பண்ணாக தீர்மானம் தான் இந்த வெளிநாட்டை கொண்டு வந்தார் என்று அப்போதுதான் அவர்களுக்கு தெரியும் பண்ணாகத்தில் தான் அந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது என்று சரி நீங்கள் வந்து பண்ணாகத்தில் சின்ன வயதில் நீங்கள் அங்கே வந்து போன அனுபவங்கள் ஆலயங்கள் மற்றும் சங்கங்கள் மன்றங்கள் தொடர்புகள் என்ன மாதிரி என்று சொல்லுங்க நிறைய இருக்குது ஆரம்பத்துல வந்து நான் சின்ன வயசுல இருந்து அப்பாவுடைய தாயார் பண்ணாத்திலே அப்பா பிறந்த வீட்டுலதான் இருந்த இருந்தவர் அப்ப அங்கதான் வந்து நான் பெரும்பாலும் எனது பாடசாலை விடுமுறை நாட்கள் முழுக்க அங்கே கழிப்பேன் அதை விட அப்பாவுடைய தம்பியினுடைய 
ஒரு மகன் செந்தில் ராஜன் என்று சொல்லி அவர் இருந்த அவர் இளைஞராவே இறந்து விட்டார் அவர் எனக்கு எனக்கும் அவருக்கும் ஒரு ஆறு மாத இடைவெளி தான் அப்ப என்னை அவர்கள் அவருடைய தாயார் தன்னுடைய பிள்ளை போலதான் பார்த்து கொண்டார்கள் இப்பவும் ஆஹ் அப்ப அவர் இருக்கும் வரைக்கும் நான் பண்ணாத்துக்கு அப்பவும் நெடுக போகக்கூடியதா இருந்தது அப்பாவினுடைய தாய்க்கு பிற்பாடு அவ இறந்ததுக்கு பிற்பாடு எழுபத்தி அஞ்சுலே அவ இறந்தவ அதுக்கு பிற்பாடு அடிக்கடி நான் அங்க அவரை சந்திக்கிறதுக்காக போவோம் என்னுடைய அண்ணரு பிறகு நாங்கள் எண்பத்தி ஒன்றுக்கு எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டுக்கு பிறகு நான் மேல் படிப்புக்காக இந்தியா வந்த பின்னர் எண்பத்தி மூன்றுக்கு பிறகு நேரடியாக இலங்கைக்கு போற சந்தர்ப்பங்கள் எனக்கு அமையாமல் போய்விட்டது ஆனால் இந்த பண்ணாக மன்னாகலை மன்றம் கூட்டங்கள் விசவத்தன கோயில் திருவிழாக்கள் போன்றவற்றுக்கு எனது அப்பா செல்லும் பொழுது எப்பொழுதும் அவருடன் கூட குடும்பமாக தான் நாங்கள் போவோம் உண்மையிலே உண்மையிலே எந்த ஒரு மானசீக குருவாகத்தான் நான் பேச்சுக்கு நான் அவரை எடுக்கிறது இன்றைக்கு நான் இங்கே வந்து முன்னாடிகளில் பேசுறதுக்கு ஒரு துணிவை கொடுத்தவர் அவர் அவர் அது பேச்சு கேட்கும் போது மன்றங்கள் கோயிலாளர்கள் இருந்த போது முன் பரிசையில் நான் போய் இருந்து விடுவேன் சின்ன பிள்ளை அவற்றை பேச்ச கேட்ட பிறகு தான் நான் அழும்பி போவேன் அது வேறு அசைவே மாட்டேன் அப்படியே இருந்து கேட்டு கொண்டிருப்பு இந்த கணீர் என்ற குரலும் அந்த தரவுகளுடன் கூடு தரவுகளுடன் கூறும் ஒரு பேச்சு ஆற்றல் டேட் வேரி ஐந்து நான் தேதி இத்தனை மாதம் இந்த ஆண்டு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு உண்மையில ஒரு பெரிய பிறந்த பரந்த ஞாபக சக்தி உள்ளவராக அந்த பேச்சில் எனக்கு தெரிந்த அது அதன் ஒரு ஒரு உண்மையிலே அவர் ஒரு உந்து சக்தியா இருந்தபடியாகத்தான் நாங்கள் இங்கே பேசக்கூடிய வல்லமை எங்களுக்கு இருக்கின்றது தொடர்ந்து நீங்கள் அந்த அப்பா ஊருக்கு நீங்க வந்து இப்படி எல்லாம் செய்த நீங்கள் அம்மா என்ற ஊரு பற்றி என்ன மாதிரி சொல்றீங்களா அம்மா என்ற ஊருக்கு நீங்கள் அடிக்கடி செல்வீர்களா மூணாயிலே அப்பா அப்பாவினுடைய வீடு நான் திருத்தி அந்த வீட்டுல போய் இப்ப நாங்கள் யாழ்ப்பாணம் போகக்குள்ளே அங்க போய் இருக்கிற இருக்கிறதான் என்னுடைய நோக்கம் ஆனால் இப்ப உள்ள சூழ்நிலையிலே அது சரியாக வரவில்லை அம்மாவுடைய சகோதரி அந்த பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிறார் அதை விட அம்மாவுடைய சகோதரியுடைய பிள்ளைகள் அங்க எனக்கு உறவினர்களாக அங்க இருப்பவர் அவர்கள் தான் அஹ் இருப்பவர்களை விட அஹ் அப்ப அங்க போய் ரெண்டு இடத்திலே தான் நான் தங்கி கொள்வது உண்டு மூளாயும் ஒரு நல்ல ஊர் மூளாயில் மூளாய் கூட்டுறவு வைத்தியசாலையில் இருந்த டாக்டர்களுடைய பிள்ளைகள் யாழ்ப்பாண கல்லூரியில் படித்த பொழுது அவர்களுடன் நான் சேர்ந்து படிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது அப்ப அவர்கள் வீட்டு ஹாஸ்பிட்டல் குவார்டர்ஸ்ல தான் அவை இருந்தவை அப்ப அங்க போய்க்குள்ளதான் எனக்கு அந்த ஒரு மருத்துவரா வரணும் என்ற ஒரு ஆர்வம் ஏற்பட்டது அது என்னுடைய தந்தையாரம் ஏற்றுக்கொண்டு எனக்கு அந்த ஆர்வத்துக்கு ஊக்கம் தந்தார் இங்க வந்து நான் வந்து உண்மையிலே பட்டினி கிடந்து பசியால் மெலிந்து பாழ்பட நீந்தாலும் அந்த பாட்டு எங்கு ஒழித்தாலும் நமக்கு ஞாபகம் வருவது திருமதி மங்கேக்கரசி அமிர்தலிங்கம் அவர்கள் அஹ் அப்போது அந்த பாட்டுகள் முழங்காத மேடைகள் இல்லை கேட்காத மக்கள் இல்லை அஹ் அப்போது நீங்கள் இங்கே இங்கிலாந்தில் இருக்கும் போது உங்கள் அம்மாவுடன் தான் இருந்தீர்களா ஓ நீங்கள் எங்களை உண்மையிலே அம அமுதலிங்கம் அவர்களின் ஒரு உற்ற ஊன்றுகோளாக ஒரு ஊது உடலாக அவர் போகும் இடமெல்லாம் சென்று அவருக்கு ஒரு உற்சாகம் கொடுக்கும் வகையிலே உங்கள் அம்மா பணியாற்றியிருந்தார் அது ஒரு தமிழ் ஈழத்திற்கு ஒரு வரவேற்கத்தக்க பணியாக இருந்தது மக்களை ஒன்று திரட்டும் ஒரு முக்கிய பங்கில் அவருக்கு உண்டு அந்த வகையிலே உங்கள் அம்மாவின் வாழ்க்கை உங்கள் அவரது கட்ட கஷ்டங்கள் அல்லது உங்களுடன் அவர் இந்திய லண்டனிலே இருந்திருக்கின்றார் அது பற்றிய விவரங்களை கொஞ்சம் சொல்லுங்க நீங்கள் ஆரம்பத்துல சொன்ன போல அந்த பட்டினி கிடந்து பசியால் மெலிந்து பாடுபட நேர்ந்தாலும் பாடல் வந்து கவிஞர் காசி ஆனந்த பாடல் அதை அம்மா தான் தன்னுடைய குரலால் தமிழகத்தின் பட்டி தொட்டி என் எங்கும் கொண்டு சேர்க்கக்கூடியதாக இருந்தது அஹ் ஆரம்பத்தில் அவர் அரசியலில் ஈடுபட்டதில்லை பொது மேடைகளில் பேசியதில்லை அவர் பாடல் பாடக்கூடியவர் பாட்டு முறையாக சங்கீதம் பயின்றவர் என தாயார் இவர் சாம்பமூர்த்தி அவர்கள் ராமநாதன் கல்லூரியில் கல்வி கற்றி கொண்டிருந்த எனது தாயாரின் 
இசையை கண்டு அவருடைய தந்தையாரிடம் வந்து கேட்டார் இந்த பெண்ணை இந்தியாவுக்கு நான் கூட்டி கொண்டு போய் சங்கீதம் சொல்லி கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி எனது பாட்டனர் அதற்கு அப்பு அதற்கு சம்மதம் தெரிவிக்கவில்லை எனது தாய தாயார் ஒரு கச்சேரியில் கண்டுதான் எனது தந்தையாருக்கு அவரை பிடித்து போய் பெண் கேட்டு திருமணம் நடைபெற்றது ஆரம்பத்தில் திருமணமாகி ஒரு இரண்டு வருடங்கள் ஒரு வருடத்துக்கு எனது தாயார் எந்த பொது பொது நிகழ்வுகளிலும் பங்கு கொள்வதில்லை ஆனால் எனது தந்தையாருடன் இருக்கும் நேரம் போதாமல் இருக்கிறது என்ற காரணத்தால் தன்னையும் அரசியலில் எனது தந்தையாருடன் இணைத்து கொண்டு எனது தந்தையார் இறக்கும் வரை தனது பயணத்தை அவருடன் தொடர்ந்தார் இலங்கையில் மட்டுமல்ல இந்தியாவில் மட்டுமல்ல எல்லா இடத்திற்கும் அவருடன் சென்று எல்லா விடயங்களையும் இதென்றால் இது நகைச்சுவையாக ஒரு சம்பவத்தை குறிப்பிடலாம் பரிசுக்கு எனது தந்தையார் சென்ற பொழுது எனது தாயாரையும் கூட்டி கொண்டு போயிருந்தார் அப்பொழுது அங்கு சிலர் கேள்வி கேட்டார்கள் என்னத்துக்காக உங்களுடைய மனைவியை கூட்டி கொண்டு போகிறீர்கள் கூட்டங்களுக்கு எல்லா இடத்துக்கும் என்று சொல்லி அப்பொழுது எனது தாயார் சொன்னார் தந்தையார் சொன்னார் நான் கூட்டங்களுக்கு மட்டும் கூட்டி கொண்டு போகவில்லை அவர் என்னுடன் சிறைச்சாலைக்கும் சேர்ந்து வந்திருக்கிறார் அனுபடியால் நான் எங்கு போனாலுமே அவர் என்னுடன் துணையாக வந்திருக்கிறார் என்று எனது தந்தையார் சொல்லி அவர்களுடைய வாயை அடுத்து விட்டார் ஆஹ் இந்திரா காந்தியை சந்திக்க பொழுதும் போன பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் எனது தாயார் சென்றிருந்தார் எனது தந்தையாருடன் அந்த சந்தர்ப்பங்களில் பின்னர் எனது தாயார் ஓ அற அறுபது அறுபதாம் ஆண்டு சத்தியாகிரகத்தில் அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு சத்தியாகிரகத்தில் தடுப்பு காவலில் தமிழர் தலைவர்கள் அத்தனை பேர் நாற்பது பேர் கைதாகி அவர்கள் பனாகோடை இராணுவ முகாமில் அடைக்கப்பட்ட பொழுது எனது தாயாரும் எனது தந் எனது தாயார் தான் ஒரே ஒரு பெண் அந்த தடுப்பு காவலில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார் எனது தந்தையாருடன் அதை விட மிகுதி அத்தனை பேருமே ஆண்கள் நான் ரெண்டு வயசு குழந்தை என்னை எனது அம்மாவின் சகோதரியுடன் தியம்பரலிங்கம் ஐயா ஆசிரியர் அவர்களுடைய மனைவி அம்மாவுடைய சகோதரி அவர்களுடன் அவர்கள் தான் என்னை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது ஆறு மாசத்தினால் ஆறு மூன்று மாசம் நாலு மாசத்தின் பின் எங்களை என்னையும் அண்ணாவையும் சிறைச்சாலைக்கு கூட்டி கொண்டு போயிருந்த பொழுது நான் அம்மாவை அடையாளம் அம்மாவை மறந்து விட்டேன் அவரை எனக்கு ஞாபகம் இருக்கவில்லை அப்ப அவர் தன்னை ஓ அப்ப எனக்கு எனக்கு அவரை தெரியவில்லை எனது அண்ணர் என்னை விட மூன்று வயது மூர்த்தவர் காண்டிபன் அப்ப அவருக்கு தெரிந்திருந்தது அவர்களை எனக்கு விவரம் தெரியாத வயது ஒரு ஒன்றரை வயது இருக்கும் பொழுது அவர்கள் அவர்களை கூட்டி கொண்டு போயிருப்பிட்டார்கள் நான் மறந்து விட்டேன் அவர்களை அப்படித்தான் நிலைமை இருந்தது ஒரு புதிய தகவல் ஒன்று உண்மையில நீங்கள் அந்த சொன்னது எங்களுக்கு இப்படியான ஒரு விடயங்கள் நடந்ததாக எங்களுக்கு தெரியாதானே அப்போ நீங்கள் சொல்லும் போது அது உண்மையில ஒரு புதிய தகவல் இந்த சம்பவம் கல்கி வார இதழில் இந்தியாவில் எழுதப்பட்டிருந்தது அந்த நேரத்தில் என்று எனது தாயார் குறிப்பிட்டிருந்தார் அவருடைய அவருடைய ஒரு பேட்டியில் அதை பற்றி வந்திருந்தது என்று சொல்லி தன்னுடைய கண் முன்னாலேயே தன்னுடைய கணவர் பல தடவைகள் போலீசாரினால் தாக்கப்படுவதை கருப்பு கொடி போராட்டத்திலும் சரி சர் ஜோன் கொத்தலா விலைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆஹ் ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு அவர்கள் கருப்பு கொடி காட்டப்பட்ட காட்டிய பொழுதும் சரி ஆஹ் அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு சத்தியாகிரகத்திலும் சரி பல சந்தர்ப்பங்களிலும் எனது தந்தையார் தாக்கப்பட்ட பொழுது எனது தாயார் அதை பார்த்து பரித பதட்டப்பட்ட நிலைமையில் இருந்திருக்கிறார் அதை விட எனது அன்னரை போலீசார் தேடி எங்களுடைய கிராமத்தையும் வீட்டை வீட்டை இல்லை மூலா கிராமத்தையே சுற்றி வளைத்தார்கள் எழுபத்தி ஆஹ் ஐந்தாம் ஆண்டு அது ஒரு காரணம் நான் அஹ் யாழ்ப்பாண கல்லூரியில் இருந்து பரியோவான் கல்லூரிக்கு மாறுவதற்கு ஏனென்று சொன்னால் வீட்டில் இருந்து படிக்கிற சூழ்நிலை இருக்கவில்லை போலீசார் பல தடவைகள் வீடுகளுக்கு வீட்டுக்கு வந்து கொண்டிருந்தார்கள் எனது அன்னரை தேடி அதனால் நாங்கள் அங்கே இருக்க முடியாத சூழ்நிலை எனக்கு இருந்தது எனது படிப்பு குழம்பி விட்டது அப்பொழுது ஒரு பிரபல்யமாக இருந்த பஸ்டியாம்பிள்ளை என்று சொல்லி ஒரு சிஆர் இன்ஸ்பெக்டர் அவர் ஒரு நேரத்தில் எனது தாயாரையும் தந்தையாரையும் கூட்டி கொண்டு போய் தனித்தனியாக அவர்கள் அந்த கிராமத்தை சுற்றி வளைத்த மூலா கிராமத்தை சுற்றி வளைத்த ஒரு அதிகாலையில் பெரிய இந்த 
டேங்க்ஸ் என்று இல்லை ஆனால் ஆமத் காசில் போலீசார் ராணுவத்தினர் வந்து எங்களுடைய வீட்டை எல்லாம் சுற்றி வளைத்து அம்மா அம்மா சொல்லுவார் நான் என்று வீட்டில் இல்லை நான் யாழ்ப்பாணத்துக்கு போயிருந்தேன் நூல் நிலையத்துக்கு அம்மா சொல்லுவார் தான் கிச்சனில் என்ன குசினியில் இருந்த பொழுது யாரோ ரெண்டு போலீஸ்காரர் வீட்டின் பின்பக்கத்துக்கு வந்திருந்தார்கள் என்று அப்ப அப்பாவோட அப்பாவை கூப்பிட அப்பா வந்து கேட்டாராம் என்னன்னு சொல்லி அவர் சொன்னார்களாம் முன்னாலே போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் நிக்கிறார்னு சொல்லி அப்ப பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இல்லை தானே எனது தந்தை அறந்த நேரத்தில் எழுபதுக்கும் எழுபத்தி ஏழுக்கும் இடையிலே அப்ப அவர்களுக்கும் அவரை அஹ் இலகுவாக இலக்கு வைக்கக்கூடியதாக இருந்தது அதை விட அவரும் வேகமான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு இருந்தார் அப்ப பிறகு அவர்கள் எனது தந்தையும் தாயையும் கூட்டி கொண்டு போய் ரெண்டு நாள் கொழும்பு கோட்டையில் யாழ்ப்பாணம் கோட்டையில் வைத்து விசாரித்தார்கள் தனித்தனியாக அப்ப பஸ்டியாம்பிள்ளை எனது அம்மாவை விசாரித்து கொண்டு இருந்தார் அப்ப விசாரிக்கக்குள்ள சொல்லி இருந்தார் காண்டிபனை நான் பிடித்தால் ஒரு கையோ ஒரு காலோ இல்லாமல் தான் அவரை கொண்டு வந்து உங்களோட சேர்ப்பேன் என்று சொல்லி அதை விட என்னை கூட்டி கொண்டு போய் விசாரிப்பேன் என்று சொல்லி மிரட்டி இருந்தார் அப்படிப்பட்ட காரணங்களால் தான் நான் வீட்டில் இருக்காமல் வேற இடத்தில் இருந்து படிக்க வேண்டிய சூழ்நிலையும் ஏற்பட்டது உங்களுக்கு அப்போது வந்து தந்தையார் தாயாரின் நிறைவடைப்பு வந்து மிக மிக குறைவாகத்தான் இருந்தது ஒரு விதத்தில் ஆனால் இப்ப எழுபத்தி ஏழு எழுபத்தி எட்டு காலகட்டத்தில் நான் எனது தந்தையாருடைய சாரதியாகவே நான் செயல்பட்டு கொண்டிருந்தேன் அப்ப அவர் எங்கு போனாலும் அவருடைய வாகனத்தை நான் ஓட்டி கொண்டிருப்பதால் அவருடன் நேரத்தை செலவழிக்க கூடியதாக இருந்தது எனது அண்ணா தான் எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு எங்களது நாட்டை விட்டு போக வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டது அஹ் எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இலங்கை குடியரசு சட்டமாக்கப்பட்ட பொழுது தமிழர் விடு தமிழர் கூட்டணி அப்பொழுது தமிழர் விடுதலை கூட்டணி அல்ல தமிழர் கூட்டணி ஓ அவர்கள் வந்து எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு மே இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நாலு திகதிகளை அஹ் வடகிழக்கில் தூக்க தினமாக அனுஷ்டிக்க சொல்லி ஹர்த்தால் அஹ் கேட்டிருந்தார்கள் அதுதான் எனக்கு சிறு வயதிலிருந்து நான் முதல் முதலாக அறிந்த ஹர்த்தால் அதுதான் அந்த அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அப்பொழுது இந்த பாட பாடசாலைக்கு சிறுவர்கள் செல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சில பாடசாலைகளுக்கு முன்னால் இருந்து துண்டு பிரசுரம் விநியோகித்த நிலைமை இருந்தது அதனால் எனது சகோதரர் நான் பின்னாளில் நீதிபதியாக இருந்த திரு விக்னராஜா அவர்கள் மூலாய சேர்ந்தவர் அவருடைய சகோதரன் திரு அழகராஜா இப்பொழுது கனடாவில் இருப்பவர் எங்கள் நாலு பேரையும் சங்கானை போலீஸில் வந்து சந்திக்க சொல்லி எங்களை கூட்டி கொண்டு போயிருந்தார்கள் அதுதான் முதல் தடவை எனக்கு அப்பொழுது பன்னெண்டு வயசு பதினொன்று வயசு அதுதான் முதல் தடவை போலீஸ் நிலையத்துக்கு நான் போயிருந்து பின்னர் அவர்கள் விடுதலை செய்து விட்டார்கள் ஒரு தமிழ் இன்ஸ்பெக்டர் தமிழ் போலீஸ் அதிகாரி இருந்தபடியால் எங்களை விடுதலை செய்ய கூடிய கூடியதாக இருந்தது அப்ப அந்த நேரத்தில் எனது சகோதரரை போலீசார் அடித்தார்கள் அஹ் அதன் பின்னர் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் அவர் ஸ்ரீலங்கா வேறு சில இளைஞர்களுடன் சேர்ந்து எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு தான் ஆகஸ்ட் ரெண்டாம் தேதி தமிழர் விடுதலை கூட்ட தமிழர் கூட்டணி வந்து எல்லா இடத்திலும் உதயசூரியன் கொடியை ஏற்றி ஒரு எதிர்ப்பை காட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி ஆகஸ்ட் காந்தி ஜெயந்தி அக்டோபர் ரெண்டாம் தேதி ஒரு ஒரு எல்லா ஊர்களிலும் கூட்டங்கள் வைத்து இதனை வைத்திருந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் மல்லாகத்தில் ஒரு தமிழர் விடுதலை தமிழர் கூட்டணி அலுவலகத்தில் கொடியேற்றப்பட்டு கொண்டிருந்த பொழுது எனது சகோதரர் இன்னும் சில இளைஞர்களுடன் சேர்ந்து மல்லாகம் நீதிமன்றத்தில் பறந்து கொண்டிருந்த சிங்க கொடியை கிழித்து எடுத்து கொண்டு வந்து அதை உதயசூரியன் கொடியின் கீழே போட்டு தீ மூட்டினார்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தால் எனது எனது சகோதரரே போலீஸ் அப்பொழுது அவருக்கு பதின் ஐந்து வயது பதினாறு வயசு அப்ப அவர் அங்க இருக்க இருக்க முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அப்ப அவர் உடனடியாக இந்தியாவுக்கு அனுப்ப வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டது இப்போ அந்த நேரத்துல பல இளைஞர்கள் சேர தேவை தேடப்பட்டு வந்திருந்தாலும் கூட போலீசாரால இப்பொழுது எனது சகோதரர் பிடிபட்டால் அவரை எனது தந்தையாரை தாக்குவதற்கு ஒரு விதத்தில் எனது தந்தையாரை கொடுமைப்படுத்துவதற்கு எனது எனது சகோதரரை இன்னும் பயன்படுத்துவார்கள் அதை விட அவருக்கு டோர்ச்சர் சித்திரவதைகளும் கூடுதலாக இருக்கும் என்ற ஒரு நிலைமை இருந்தது அதனால் அவரை இந்தியாவுக்கு அனுப்ப வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டது அவர் இந்தியாவில் போயிருந்து அதன் பின்னர் எழுபத்தி நாலாம் ஆண்டு இலங்கையில் தமிழராட்சி மாநாடு 
சம்பவம் நடைபெற்ற பொழுது இது பேசலாமா உங்களுக்கு நேரம் போதுமா எழுபத்தி நாலாம் ஆண்டு நாலாவது தமிழராட்சி மாநாடு நடைபெற்று அதில் உயிர் கொலைகள் நடந்த பொழுது அவர்கள் அந்த அந்த சந்தர்ப்பத்தை அந்த சம்பவத்தால் கோபமடைந்த தமிழ்நாட்டில் தங்கியிருந்த எனது சகோதரரும் நண்பர்களும் சேர்ந்து இந்தியாவில் இருந்த இலங்கை துணை தூதரகத்துக்கும் சென்னையில் இருந்த துணை தூதரகத்துக்கும் மகாபோதி சொசைட்டி என்று சொல்லி எழும்பூரில் இருந்த பௌத்த விகாரைக்கும் குண்டு வைத்தார்கள் என்று சொல்லி அவர்களை போலீசார் தேடினார்கள் அதன் பின்னர் எந்த எந்த விதமான உறுதியும் கிடைக்காத நிலைமையில் ஏதோ ஒரு எவிடன்ஸும் கிடைக்காத நிலைமையில் அவர்களுக்கு எதிரான வழக்குகள் கைவிடப்பட்டு விடுதலை செய்யப்பட்டார்கள் அப்ப அவர் அதன் பின்னர் அவர் அங்கிருந்து இலங்கை வந்திருந்தார் பல தடவைகள் ஆனால் பின்னர் சில பல வழக்குகளில் அவரை எதிரியாக பயன்படுத்த இலங்கை அரசாங்கம் உட்பட்ட பொழுது எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அதன் பின்னர் அவர் எழுபத்தி ஆறுலே இங்கிலாந்துக்கு வந்து விட்டார் பின்னர் அவர் இங்குதான் இருக்கிறார் இப்பொழுது ஒரு பெரிய சரித்திரம் நீங்க வந்து அம்மா வந்து உங்க இங்கிலாந்தில் வந்து இருந்த காலத்திலே இலங்கையில் ஒரு அரசியல் நடவடிக்கையில் ஈடுபடுவதற்காக அங்கே நிர்பந்திக்கப்பட்டிருந்த அங்கே சென்றிருந்து அதில் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க உங்கள் அண்ணாவை பற்றி மிகவும் விரிவாக அந்த விடயங்களை கூறியிருந்தீர்கள் இதில் வந்து உங்கள் அம்மா ஒரு அரசியலில் ஒரு மிகப்பெரிய பாடங்களை கற்றவர் ஏனென்று சொன்னால் உங்கள் அப்பாவின் பின்னால் திருவள ராமதலிங்கத்தின் பின்னால் அவர் பின்னிருந்து அவரை இயக்கியவர் என்றே சொல்லக்கூடிய ஒரு விதத்தில் அவரை அரசியலுக்காக ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்று சில அரசியல்வாதிகள் முனைந்து அவரை கேட்டபோது அவர் என்ன எதற்காக அதில் ஈடுபடவில்லை அந்த சந்தர்ப்பம் தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டு தான் எழுந்தது அதற்கு முன்னர் எனது தந்தையார் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்து தேர்தல்களில் கேட்ட பொழுது எனது தாயார் அதனில் ஒருவேளை திருமதி அமிர்தலிங்கமாக இல்லாமல் இருந்து அவர் அரசியலில் ஈடுபட்டு அவ்வளவு மேடைகளிலும் பேசி விடுதலைக்காக பிரச்சாரங்கள் செய்திருந்தால் ஒருவேளை தனி ஒரு பெண்ணாக இருந்திருந்தால் அவருக்கு ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவி கிடைத்திருக்குமோ என்னமோ தெரியாது ஆனால் திருமதி அமிர்தலிங்கம் வந்து அந்த நிலைமைக்கு இருக்கவில்லை தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டு எனது தந்தையார் இறந்த பின்னர் அந்த இடத்திற்கு எனது தாய எண்பத்தி ஒன்பதில் அவர் இறந்தார் அதன் பின்னர் சில பல பேர் திரு சேனாதிராஜா அந்த இடத்தில் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தார் எனது தாயாரை அவர்கள் வந்து அங்கே தேர்தலில் நின்று ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக வர வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வந்திருந்தது அதை நான் முற்று முழுதாக எதிர்த்தேன் என்று சொன்னால் எனது தாயாருக்கு அங்கு இலங்கைக்கு சென்று அந்த தேர்தலில் பங்கு பெற்றி அஹ் இருப்பதற்கு பாதுகாப்பு இல்லாத நிலைமையே இருந்தது அது பாதுகாப்பு எங்களுடைய பக்கத்தில் இருந்தும் இல்லை அஹ் அரசாங்கத்தின் பக்கத்தில் இருந்தும் இருக்கவில்லை இதுல ஒரு இன்னொரு கேள்வி ஒன்று நான் உங்களிடம் கேட்கலாம் என்னன்னு சொன்னால் நீங்க வந்து இலங்கையிலே ஒரு சுமூகமான நிலை இருந்து அந்த நேரத்தில் உங்கள் அப்பா அந்த அரசியலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் வேளையில் நீங்கள் வந்து ஒரு அரசியல்வாதியாக வருவதற்கான வாய்ப்பு இருந்திருக்குமா அல்லது மருத்துவராக வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்திருக்கும் நான் அரசி அரசியலுக்குள்ள நான் எந்த தனிப்பட்ட கருத்தை நான் சொல்றேன் எனது தந்தையார் கூட இந்த விடுதலை போராட்டம் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் அரசியலுக்குள்ளே இருந்திருப்பாரோ தெரியாது அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஒரு நேர்மையான ஒரு ஒரு வழக்கறிஞராக இருந்திருந்தார் ஆனால் அவர் பாரதிதாசன் ஒரு பாட்டுத்தான் அடிக்கடி முன்னாடி கூட்டத்துல பேசுவார் என்று சொல்லி என்னோட அப்பாவின் சகோதரர் சொல்லுவார் அந்த தமிழ் தமிழினம் படுற கஷ்டத்தை பார்த்து தான் அதை தீர்க்கோணும் என்ற நோக்கத்தோட தான் அவர் அரசியலுக்குள்ள வந்தது அனுபடியால் எங்களுடைய போராட்டம் வேகம் எடுத்த பொழுது நான் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் சில பல நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருந்தேன் அது அஹிம்சை போராட்டங்களாக இருந்தாலும் சரி ஆயுத போராட்டங்களாக இருந்தாலும் சரி சில வித விதங்களில் என்னால் முடிந்த வேலைகளை செய்து கொண்டிருந்தேன் 
அரசியலில் ஈடுபடும் நோக்கம் எனக்கு இருக்கவில்லை இப்பொழுது நான் நினைத்திருந்தால் போய் அவர் ஒளி அரசியலில் இறங்கி வேலை செய்திருக்கலாம் சுமூகமான நிலைமை இருந்திருந்து என்னுடைய தந்தையாரம் இருந்திருந்தால் சொல்ல முடியாது எப்படி இருந்திருப்பேன் என்று சொல்லி ஆனால் என்னுடைய பங்கை நான் செய்திருக்கிறேன் அமது விடுதலை போராட்டத்துக்கு என்றுதான் என்றுதான் நான் குறிப்பிட வேண்டும் நிச்சயம் நிச்சயமாக பலருக்கு தெரிந்த விடயம் எங்களுக்கெல்லாம் தெரிந்த விடயம் உண்மையிலே எல்லோரும் அறிந்த விடயம் இப்படியாக பல சேவைகளை நீங்கள் செய்திருக்கிறீர்கள் என்பது சரி தொடர்ந்து நீங்கள் இப்போது லண்டனில் இருக்கிறீர்கள் லண்டனில் இருந்து கொண்டு இப்போது முழுக்க முழுக்க உங்கள் ஈடு என்ற ஒரு அமைப்பை தான் நீங்கள் இப்போது முன்னணிப்படுத்தி ஒரு உதவி திட்டத்தை வழங்கி கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இதற்கான உதவிகளை நீங்கள் எப்படி பெறுகிறீர்கள் என்பதை பற்றி கொஞ்சம் ரெண்டு விதத்துல எங்களுக்கு இந்த பொருளாதார உதவி கிடைக்கக்கூடியதா இருக்கிறது ஒன்று வந்து சில நிகழ்ச்சிகளை இப்ப கலை நிகழ்ச்சிகள் போன்றவற்றை நடத்துவதன் மூலம் தமரசிய கேட்டால் சொல்லுவார்கள் நாங்கள் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நடந்து அவர்களும் பங்கு அவர்களுடைய பிள்ளைகளும் பங்கு பெற்றி இருக்கிறார்கள் அந்த நிகழ்வுகளில் கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி அதன் மூலம் ஓரளவுக்கு பணத்தை திரட்டி கொண்டிருக்கிறோம் அதை விட ஸ்பான்சர்ஸ் என்று சொல்லி அஹ் எங்களுக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட நூற்றி முப்பது நூற்றி நாற்பது ஸ்பான்சர்ஸ் இருக்கின மாசம் மாசம் ஒரு தொகையை வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்கு ஒரு காரணம் வந்து எங்கள் உள்ள நம்பிக்கை இந்த அமைப்பில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறவர்களின் நம்பிக்கை நான் பங்கு பற்றி இருப்பதாலும் அதற்கு ஒரு பெருமதி இருக்கிறது என்றுதான் நான் நம்புகிறேன் வேறு நீங்கள் உங்கள் விடயங்கள் பற்றி நீங்கள் ஏதும் கதைக்கிறீர்கள் அஞ்சு வேதம் கேள்வி கேட்கிறோம் அண்ணாவின் தாயாரின் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் அவ சோர்ந்திருந்ததாக நான் ஒரு நாளும் பார்த்தது கிடையாது எங்கள் பாடசாலையில் நடக்கின்ற அத்தனை கலை விழாக்கள் முந்தி தொடக்கத்தில் ஆரம்ப காலங்களில் ரெண்டு கலை விழா நடக்கும் சித்திரை மாதம் ஒன்றும் கார்த்திகை மாதம் ஒன்றும் ரெண்டு கலை விளக்கும் தவறாமல் வந்து முன்வரிசையில் இருந்து ரசித்து கைதட்டி எல்லாரையும் ஊக்கப்படுத்துவா எனது மகன் முதல் முதல் ஆறு வயதில் ஒரு போட்டியில் பங்கு பெற்றவர் அவர் தான் நடுவராக வந்திருந்து அவருக்கு பரிசுகள் வழங்கினார் அப்படி அவ அவ எல்லாத்திலையும் ஈடுபாடு கொண்டவா அவட வில்லுப்பாடு கேட்டிருக்கிறார் அவட நடனம் பார்த்திருக்கிறார் அவட பாட்டு கேட்டிருக்கிறார் அவ இறக்கும் வரைக்குமே மிகவும் ஆற்றலோடையும் அஹ் சுறுசுறுப்பாக வந்தான் இயங்கிக் கொண்டிருந்தவா என்பதாவது பிறந்த தினமும் அண்ணா மிகவும் விமர்சையாக செய்திருந்தார் அவவுக்கு இதெல்லாத்தையும் நான் நேரடியாக பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் அண்ணா இருக்கிற இடம் நான் இருக்கிற இடம் கிட்ட கிட்ட உள்ள இடங்கள் தான் அப்ப பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் எனக்கு இருந்தது அவ இந்த நாட்டுக்கு வந்து சும்மா இருக்காமல் தன்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த சமூக அமைப்புகளோட வேலை செய்து கொண்டுதான் இருந்தவ இந்த எல்டலி வயதிபர் சங்கங்களோட நிறைய வேலையெல்லாம் செய்து அவைகளுக்கு உதவி எல்லாம் செய்தவ அவளும் அதுல ஒரு உறுப்பினராவே போயிட்டா எனது தாயார் வந்து ஐம்பத்தி ஆறு வயசுல விதவையாகி கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி எண்பத்தி மூன்று வயது வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்கிறா அப்ப அவன் விதவ வாழ்க்கை வந்து இருபத்தி ஆறு வருஷங்கள் அவ விதவையா வாழ்ந்திருக்கிறா அது தவிர்க்க முடியாது உண்டா இருந்தாலும் கூட என்னது தந்தையார் அடிக்கடி சொல்லுவார் நாங்கள் அரசியலுக்கு வரும் பொழுது இதையும் எதிர்பார்த்துத்தான் வந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லி அவர் கடைசி நேரத்தில் நான் அவர் இறப்பதற்கு ஒரு இருபத்தி நாலு மணத்தியாலத்துக்கு முதல் கூட அவர் சொல்லி இருக்கிறார் இதை இந்த வார்த்தைகளை அஞ்சினருக்கு சத மரணம் அஞ்சாத நெஞ்சுத்த அடவருக்கு ஒரு மரணம் என்று சொல்லி நாங்கள் சின்ன வயசுல வந்து அவருக்கு வீரம் விளைந்த மண் என்று சொல்லி நாங்க சின்ன வயசுல யாழ்ப்பாணத்துக்கு எனது தந்தையார் நிறைய சினிமா படம் பார்ப்பேன் அது ஆங்கில சினிமா படம் நிறைய பார்ப்ப அப்ப அந்த செகண்ட் ஷோக்கு போயிட்டு திரும்பி வரும் பொழுது கல்லுண்டா வெளியில வந்து இந்த ஷோ பார்த்துட்டு வர்ற சில இளைஞர்கள் என்ன செய்வனம் என்று சொன்னால் இந்த பெரிய கல்ல நடு ரோட்ல வச்சிருவோம் இல்லாட்டிக்கு ஒரு மரக்குத்தி எடுத்து நடு ரோட்ல வச்சிருவோம் அது தாயார் தந்தையார் காரை நிறுத்தி போட்டு சொல்லுவார் என்னையும் மன்னரையும் இறங்கி போய் அதை உருட்டி கரையில தள்ளி விட சொல்லி அப்ப எனது தாயார் சொல்லுவார் வேண்டாம் இப்ப பிள்ளைகளை இறக்கி இறக்காங்க அப்பா சொல்லுவார் இல்லை அவர் செய்து போட்டு வரட்டும்னு சொல்லி அப்ப நாங்கள் போய் இறங்கி அதை தள்ளி வச்சுட்டு வருவோம் அப்படி அப்படி அந்த இதுக்குமே பயப்படாமல் தான் நாங்களும் வளர்ந்தது நீங்கள் இதுவேல நேரமும் உண்மையில கன விடயங்களை பயந்து கொண்டீர்கள் உங்கள் அப்பாவுடையும் அம்மாவுடையும் அண்ணாவிட்ட விடயம் நீங்கள் செய்யும் சேவைகள் 
உங்கள் படிப்பு சம்பந்தக்கூடிய எங்கள் எல்லாத்தையும் மிகவும் மேலே ஒரு பெரிய ஒரு பதிவாகத்தான் இருக்கும் நீங்கள் முதல் இந்த ஐரோப்பா மண்ணிலே வாழும் இழத்தவர்கள் என்ன கருத்தை கூற விரும்புகிறீர்கள் தமது ஒற்றுமை அல்லது தமது இன இனப்பற்று போன்றவற்றை விடயங்களை நீங்கள் என்ன எந்த வழியில் நோக்குகிறீர்கள் எப்படி அவர்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை மாதிரி சொல்கிறீர்கள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் என்னென்ன காரணத்துக்காக தமிழ் எழுத்துக்காக போராட புறப்பட்டமோ அத்தனை காரணங்களும் இன்னும் இருக்குது ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னு சொன்னால் இப்ப அங்க கலவரங்கள் நடைபெறுவதில்லை மக்கள் அனாதைகள் ஆக்கப்படுவதில்லை கொலை செய்யப்படுவதில்லை அது எண்பத்தி மூன்று கலவரத்துக்கு பின்னர் நடைபெறாத ஒன்று அந்த விதத்தில் எங்கள் மக்கள் நிம்மதியாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் இப்ப உள்ள சூழ்நிலையில ஒற்றுமை அவசியம் நாங்கள் எல்லாரும் ஒற்றுமையா வேலை செய்ய வேண்டிய நிலப்பாடு இருக்குது அதை விட ஏதாவது ஒரு வழியில எந்த தனிப்பட்ட கருத்து இது இது சிலருக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் இந்தியாவின் இந்தியாவினுடைய அனுசரணை இல்லாமல் எங்கள் பிரச்சனை தீர போவதில்லை இது நான் பல இடங்களில் கூறியிருக்கிறேன் அதனபடியால் ஏதாவது ஒரு வழியில் இந்தியாவை நாங்கள் எங்கள் பிரச்சனையில் இன்னும் முக்கியமாக ஈடுபட இந்தியாவுக்கு ஒரு தார்மீக கடமை இருக்கு எண்பத்தி மூ எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அவர்கள் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தின் மூலம் இந்த நாட்டில் பதினொன்றாவது சரத்தை உருவாக்கி அதன் ஊடாக எங்கள் மக்களுக்கு மொழியுரிமை மொழியுரிமை குடியுரிமை மலையக தமிழர்கள் அத்தனை பேருக்கும் குடியுரிமை குடியுரிமை இல்லாமல் இருந்தவர்கள் அவ்வளவு பேருக்கும் குடியுரிமை கிடைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு செய்தது இதெல்லாம் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தின் மூலம் கிடைத்த சில விடயங்கள் அப்படி இருக்கக்குள்ள இப்ப நாங்கள் செய்ய வேண்டியது அந்த நாங்கள் ஒற்றுமையாக இருந்து ஒரே குரலில் பேசி சில சில சந்தர்ப்பங்களில் சில விட்டு கொடுப்புகளை செய்து அஹ் புத்திசாலித்தனமாக நடந்து இப்பொழுது இன்றைக்கு கூட இங்க லண்டன்ல ஒரு ஊர்வலம் வச்சிருக்கிறோம் இந்த பேரணி வந்து பேரணி ஒன்று வந்து இருக்கிறார்கள் ஒரு எங்களை அடையாளப்படுத்தி வரைக்கும் எங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதற்கு சில சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் சில காரணங்கள் காரணிகளை தவிர்க்க வேண்டி இருக்கும் இப்பொழுது சில சில பதாகைகளை நாங்கள் தாங்குவதால் நாங்கள் எங்களை சில இயக்கங்களுடன் எங்களை அடையாளம் காட்டுவதால் அது ஒரு உலக அரங்கில் அது எங்களுக்கு அனுசரணையாக அமைய போவது இல்லை ஆனபடியால் அவற்றை தவிர்த்து நாங்கள் எங்களுடைய எங்களுக்கு விருது முக்கியம் அல்ல எங்களுக்கு நோக்கம்தான் முக்கியம் அப்ப அந்த நோக்கத்தை நோக்கி நாங்கள் பயணிக்கணும் என்றுதான் நான் விரும்புறேன் நான் என்ன சொல்ல வர்றேன் உங்களுக்கு விளங்க பண்ணி நினைக்கிறேன் நான் வெளிப்படையா சொல்ல முடியாத நிலைமையில இருக்கிறேன் ஆனால் நாங்கள் ஒரு பொது நோக்கில வேலை செய்து கொண்டு போனோம் என்று சொன்னால் ஏதாவது ஒரு லட்சியத்தை ஒரு ஒரு இடத்தை நாங்கள் அடையக்கூடியதா இருக்கும் தாயகத்தில் எங்களது மக்கள் நிம்மதியாக வாழக்கூடியதா இருக்கும் இப்போது என்ன என்னிடம் ஒரு இந்த வானொலி வானொலி நிலையத்தினர் ஒரு போட்டி ஒன்று நடத்திருந்தார்கள் அப்போது இந்த நிகழ்கால அரசியல் பற்றி கேட்டிருந்தார்கள் அதாவது வந்து இந்த பொத்து பொலி பொத்துவில் தொடக்கம் பொலிகண்டி வரையான இது அதிலே வந்து நாங்கள் ஒன்று ஒன்றை கவனித்துக் கொள்கின்றோம் என்னென்னு சொன்னால் இப்போது வந்து அந்த முஸ்லீம் மக்கள் மலையகத்து மக்கள் மற்றும் மொழி தமிழ் அரசியல்வாதிகள் அரசியல் கட்சிகள் எல்லாம் ஒன்றிணைந்து இந்த ஊர்வலத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றனர் அது அதை பற்றி உங்களுக்கு கருத்தேன் அது நல்ல ஒரு விடயம் அது ஒரு நல்ல விடயம் இப்ப எழு எண்பத்தி ஏழுக்கு பிறகுதான் முஸ்லீம்கள் ஒரு தனி இயக்கமாக வந்தது அதுக்கு முன்னர் தமிழ் பேசும் இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் தான் அவர்கள் ஒரு முஸ்லீம் தனி இயக்கமாக இருந்தது அவர் அவர்களுடைய தனித்துவத்தை அவர்கள் பேணி இருந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் வந்து இஸ்லாமிய தமிழ் மக்கள் இன்றைக்கும் நான் அதைத்தான் சொல்றேன் அவர்கள் மதத்தால் முஸ்லீம்களாக இருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் தமிழர்கள் என்றுதான் என்று என்னுடைய அபிப்பிராயம் தமிழ் பேசும் முஸ்லீம்கள் தான் அவர்கள் அனபடியால் நாங்கள் அதுல அவர்கள் சேர்ந்து அவர்களுடைய சேர்ந்துதான் எங்களுடைய உரிமை போராட்டத்தை முன்னெடுக்க வேண்டி இருக்கும் இந்த நானும் கடைசியா உங்களுடைய ஒரு கேள்வி நீங்க வந்து ஒரு ஒரு அப்பாவின் அரசியலில் ஒரு பகுதி என்றாலும் உங்களுக்கு இருக்கும் கட்டாயம் அந்த ஞானம் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அந்த வகையிலே இந்த எமது தமிழருக்கான முடிவு என்பது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றதா அல்லது இப்படியே தொடர்ந்து நமது சமுதாயம் இப்படியே அடிமைப்படுத்தப்பட்டு சென்று கொண்டிருக்குமா 
வந்து போராட்டம் பல வடிவங்களை எடுத்திருக்குது நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அஹிம்சை போராட்டம் நாற்பத்தி எட்டிலிருந்து எண்பத்தி எண்பதுகள் எண்பது நடுப்பகுதி வரைக்கும் பின்னர் ஆயுத போராட்டங்கள் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்கள் பல்வேறு வடிவங்களில் உருப்பெற்று ஒரு பெரிய இயக்கமாக வளர்ந்து விடுதலை புலிகள் ஆயுதம் தாங்கி எமது போராட்டத்தை முன்னெடுத்திருந்தார்கள் நாங்கள் ஒரு சந்தர்ப்ப நாங்கள் பல சந்தர்ப்பங்களை இழந்து விட்டோம் அது எங்களுடைய பிழை எங்களுடைய பிழை தான் அந்த சந்தர்ப்பங்களை நாங்கள் இழந்தது எங்களுடைய பிழை அதை நாங்கள் சீர் செய்திருந்தால் இப்பொழுது நாங்கள் எங்களுடைய உரிமையை பெற்ற ஒரு சமுதாயமாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்போம் இல்லாட்டிக்கு தமிழ் இடத்தில் கூட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் நாங்கள் சரியாக நடைபெற்றிருந்தால் எங்களுடைய பங்கை நாங்கள் சரியாக செய்திருந்தால் ஆனால் ஏதாவது ஒரு வழியில் எமது மக்களுக்கு நிம்மதி வேண்டும் இந்த போராட்டங்கள் தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தது என்று சொன்னால் இப்பொழுது எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஏழு காலகட்டத்துக்குள் எங்களுக்கு ஒரு உரிமை கிடைத்திருந்தால் ஏதாவது ஒரு வழியில் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் சரியாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு நாமும் முழு ஒத்துழைப்பை வழங்கி இருந்தால் எங்கள் மக்கள் அந்த நிலைமையில் மிகவும் நிம்மதியாக வாழ்ந்திருக்கலாம் என்பத்தி இலங்கை இந்திய இந்திய ஒப்பந்தம் பெறும் பொழுது இறந்த பொறும் பொதுமக்களின் எண்ணிக்கை மூவாயிரம் இழந்த இறந்த இளைஞர்களின் எண்ணிக்கை எண்ணூத்தி எண்பது மட்டும் இதன் பின்னர் எங்களுக்கு ஏற்பட்ட உயிரிழப்பும் பொருளாதார இழப்பும் இளைஞர் சந்தேகமாயிருக்குது முதல் சொன்ன முதல் சொன்ன மாதிரி இந்தியாவுக்கு ஒரு தார்மீக கடமை இருக்கு இந்தியா இதுல ஏதாவது ஒண்ணு செய்து எங்களுடைய பிரச்சனையை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் சிங்கள பெரும்பான்மை மக்களும் உணர வேண்டும் சிங்கள அரசாங்கமும் உணர்ந்தால் தான் ஏதாவது ஒரு தீர்வு வரும் நிச்சயமா நல்ல குடியம் கனகுடியங்களை நாங்கள் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டோம் நமது பண்ணாக இணையம் முப்பது தொடங்கி பதினஞ்சு வருடங்கள் ஆகிவிட்டது ஏதோ நாங்கள் அந்த பண்ணாகத்தின் பெயரை உலகளாவிய ரீதியில் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்றதற்கான ஒரு நடவடிக்கை இருந்து நாங்கள் ஓரளவுக்கு வெற்றி கண்டிருக்கின்றோம் என்று தான் நினைக்கின்றோம் அந்த இடத்தில் நீங்கள் நமது இணையத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல எனக்கு என்னுடைய சித்தப்பா கனடாவில் இருக்கும் அப்பாவுடைய தம்பி தான் இந்த இணையத்தை பற்றி முதல்ல கூறினார் அதன் பின்னர் இங்கு இருக்கும் ஐக்கிய ராஜ்யத்தில் இருக்கும் பண்ணாகம் ஒன்றியத்தினூடாக நான் அறியக்கூடியதாக இருந்தது அவர்களுடைய ஒன்று கூடலுக்கு நான் ரெண்டு ஒன்று கூடலுக்கு மட்டும்தான் சென்றிருக்கிறேன் ஆஹ் எல்லாவற்றிற்கும் செல்வதற்கு விருப்பம் இருந்தாலும் கூட சந்தர்ப்பங்கள் அமையவில்லை பண்ணாகம் ஆஹ் ஒன்றியத்தினூடாக உங்கள் இணையதளத்தினூடாக பல பொது சேவைகளை செய்து வருகிறீர்கள் கிராமத்தை முன்னேற்றத்துக்கு பல வடி பல வடிவங்களில் நீங்கள் உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று அறிகிறேன் அதை தொடர் தொடர்வதற்கு எனது வாழ்த்துக்கள் இப்படி ஒரு இணையத்தின் ஊடாக ஊர் மக்களை இணைத்து தொடர்ந்து ஒரு 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 ஒன்றாக எல்லோரையும் பயணிக்க வைப்பது ஒரு பெரிய விடயம் அது அந்த சேவையை நீங்கள் செய்வதற்கு எனது வாழ்த்துக்கள் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் மிக்க நன்றி நீங்கள் இவ்வளவு நேரமும் நமக்காக நமது ஒரு பதிவு உண்மையில நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை நீங்கள் வந்து இந்த பதிவில் இப்படி எல்லாம் நல்ல கருத்துக்களை கூறுவீர்கள் என்று நீங்கள் என்னிடம் கூறும்போது கூறினீர்கள் நீங்கள் என்ன கேள்வியினாலும் கேளுங்கோ நாங்கள் சொல்லுவோம் அந்த ஒரு துணிவு அந்த துணிவை நான் நிறைவேற்றேன் உண்மையில நான் கன கேள்விகள் இருக்கின்றது ஆனால் நான் இந்த இடத்துல அதை கேட்க விரும்பவில்லை உண்மையிலே உங்களோட துணிவு அந்த அரசியல் துணிவும் எதை அரசியல் என்றாலும் கேளுங்கள் எதென்றாலும் கேளுங்கள் என்று சொன்னீர்கள் உண்மையில வரவேற்கின்றேன் அந்த அப்பாவின் துணிவு அப்படியே உங்களிடம் நான் பார்க்கின்றேன் உண்மையிலே மிக்க மகிழ்ச்சி இதுவரை நேரமும் நீங்கள் உங்களோட இணைந்து இதை வழங்கியமைக்கி மிக்க மகிழ்ச்சி வாழ்த்துக்கள் நன்றிகள் நன்றி நன்றி இணையத்தை பற்றி நானும் ஒன்று சொல்லி முடிக்கின்றேன் அண்ணா நாங்கள் கடல் கடந்து கண்டம் கடந்து இங்கு வாழ்ந்தாலும் இந்த புலம்பெயர் தேசங்களில் எங்கள் பண்பாட்டு கோலங்களையும் இனப்பற்றையும் மொழி பற்றையும் மறந்து விடாது போற்றி பேணி பாதுகாக்க வேண்டும் எமது இளம் சிறார்கள் அதாவது இந்த வளர்ந்து வருகின்ற இளம் சிறார்கள் தமிழ் பெருங்குடியின் நிகர் இல்லாத இந்த அன்பு செல்வங்கள் 
எதிர்காலத்தில் நல்ல கல்வி மான்களாக எந்த நிலையில் எமது தாய்மொழியை மறக்காதவர்களாக வாழ வேண்டுமாய் இந்த புலம்பெயர் தேசத்தில் அவர்களுக்கு மிக மிக உதவியாக இருக்கும் அண்ணன் அவர்கள் இந்த பண்ணாக இணையம் உடனடியாக சென்று அந்த இணையத்துல எனது பிள்ளைகள் என்றாலும் ஓடிப்பை பார்ப்பார்கள் என்ன இருக்குது அவர்கள் அந்த மொழி பற்று மண் பற்று தாய் மொழியிலேயும் விருப்பம் தாய் மண்ணிலையும் விருப்பம் அந்த அப்படியோட நோக்கோட வாழ்கின்றார்கள் நாங்களும் எவ்வளவு அவர்களுக்கு கொடுக்க முடியுமோ அவர்களுக்கு கொடுத்து செல்ல வேண்டும் அடுத்த சந்ததி அவர்களிடத்தை விட்டு செல்ல வேண்டும் இந்த மொழியையும் பாதுகாக்க வேண்டும் இந்த புலம்பெயர் தேசத்தில் அதற்கு உங்கள் இணையம் பேருதவியாக இருக்கின்றது அண்ணா ஒரு எடுகோல் மாதிரி கொண்ட போட்டுனால் அந்த ஒன்றியம் வந்து லண்டனில் உருவாக்கும் போது ஊர் உனக்கு என்ன செய்தது என்ற நீ ஊருக்கு என்ன செய்தா என்று எண்ணு என்று சொல்லி ஒரு எடுகோலை போட்டிருந்தேன் அதன் போல் உண்மையிலே பல விடயங்கள் அவர்களும் செய்திருக்கின்றார்கள் சாதித்து இருக்கின்றார்கள் பதினாலு வருடங்களாக அதை விட்டு மிக்க மகிழ்ச்சி அதே போன்று இங்க கிருஷந்தன் இருக்கின்றார் உண்மையிலே கிருஷந்தன் வந்து கணக்க கதைக்க மாட்டார் உண்மையிலே அவர் ஒரு ஊர் பற்றாளர் என்று நான் சொல்லுவேன் அது ஊர் விடயங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் உடனடியாக எனக்கு தொலைபேசி எடுத்து அஹ் அண்ணன் இப்படி நடந்துச்சு அப்படி நடந்துச்சு விடிய வக்கம் கட்ட வேலை அப்படி இப்படி என்றெல்லாம் நல்ல விடயங்களையும் சொல்லுவார் கூடாத விடயங்கள் அண்டாலும் அவர் தண்ட தண்ட மனக்கிடக்கைகளை அப்படியே சொல்லக்கூடிய ஒரு வல்லமை உடையவர் பல உயிரை திட்டங்களை அங்கே ஊரில் சென்று செய்திருக்கின்றார் அந்த வகையிலே கிரியந்தன் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொண்டு அமுதலிங்கம் ஆரந்த ஒரு தெரியாத மாதிரி போ நிலைமை இருக்கின்றது அவற்ற நினைவாக ஒரு விளையாட்டு மைதானமோ அல்லாட்டி அமீர் விளையாட்டு மைதானமோ ஒன்றை அமைத்து தாரத்துக்கு உங்களால அதுக்கான ஒழுக்க இதுகளை செய்தி இழந்தால் வருங்காலத்தில் அது ஊர்ல அது ஒரு பெரிய ஒரு இதா இருக்கும் எனது தந்தையாரின் பேரில் ஒரு அறக்க அறக்கட்டளை ஒன்று நிறுவுறதுக்கு முற்பட்டு கொண்டிருக்கிறான் அது செய்து முடிச்ச உடனே இந்த கோவிடால தான் அது டிலே ஆயிட்டு போன வருஷமே செய்திருக்கோணும் அது செய்ய முடியாம போயிட்டுது அஹ் அது அது முடிவ முடிவடைந்த உடனே நான் அதை கண்டிப்பா அது கூடாக நான் செய்யக்கூடியதா இருக்கும் திருவாளர் பைதரன் அவர்கள் கூறியிருந்தார் ஒரு அறக்கட்டளை ஒன்று உருவாக்கப்பட இருக்கின்றது அந்த அறக்கட்டளை மூலம் பன்னாகத்திற்கு ஒரு அமிர்தலிங்கம் அல்ல அமீர் விளையாட்டு மைதானம் என்று ஒன்றை உருக்க உருவாக்குவதற்கு அவர் முயற்சி செய்வதாக கூறியிருக்கின்றார் உண்மையிலே இந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு அவருக்கு அந்த ஒரு திட்டத்தை சொன்னதற்காகவே நன்றி கூற வேண்டும் மிக விரைவில் நமது ஊர் அந்த ஒரு விளையாட்டு மைதானத்தை எதிர்பார்க்கின்றது அங்கே பல இளைஞர்கள் அதற்கான முயற்சிகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் உங்கள் கருத்து மிகவும் அவர்களுக்கு ஒரு உற்சாகத்தை கொடுக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அறிவிக்கின்றேன் அவர்கள் உங்களுடன் தொடர்பு கொண்டு நடவடிக்கைகளை நீங்கள் செய்து கொடுத்தீர்களா இருந்தால் உண்மையில அதை வரவேற்கத்தக்கபடியா இரண்டு சொன்னால் கிரியந்தன் சொன்ன சொன்ன போன்று அந்த எதிர்கால சந்ததிக்கு ஒரு ஞாபகம் ஒன்று வேண்டும் ஒன்றும் வந்து பெரிய விஷயம் இல்ல கம்ப்யூட்டர் வந்து ரெண்டு மூன்று அழிஞ்சு போடணும் அவற்றை எதிர்கட்சி தலைவர் வந்து அமுதலிங்கம் அவற்றை வடிவான ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸுக்கு அதற்கான நிரந்தர ஒரு பனிப்புலமண்டல கிராமத்தை சென்று பார்த்த இடத்தில் அவர்கள் ஒரு மறுமலர்ச்சி என்ற ஒரு ஸ்டேடியத்தை கட்டி அவர்கள் நல்ல அவர் நடத்துகின்றார்கள் அதே மாதிரி இடத்துல ஒரு அமீர் விளையாட்டரங்கனே எந்த எதிர்பார்ப்பு வேணும் கொண்ட ஒவ்வொரு ஆக்கள் இந்த கொமனில கொண்ட என்ன ஒப்பீனியன் வழங்குங்க இதற்கான முயற்சிக்கு நான் நினைக்கிறேன் ஐரோப்பாவில் உள்ள அனைவரும் கை கொடுப்பார்கள் அதை நீங்கள் முன்னெடுத்தீர்கள் என்று சொன்னால் அதற்குரிய விடயங்களை அனைவரும் கை கொடுக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கின்றார்கள் செய்யக்கூடியதா இருக்கும் நான் என்னால முடிஞ்சதை நான் செய்வேன் கண்டிப்பா நிச்சயமா நிச்சயம் மிக்க நன்றி கிரியந்தன் ஒரு உண்மையில ஒரு கட நல்ல ஒரு கேள்வியை கேட்டு நல்ல ஒரு விடையை பெற்றிருக்கின்றோம் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த நேரத்திலே இங்கே வந்து எல்லோரும் கலந்து நமது பண்ணாகணையத்தின் 
பதினைஞ்சாவது ஆண்டு விழாவுக்கான ஒரு பதிவை நாங்கள் சாதனையாளர் வரிசையிலே எங்கள் பதிவை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதற்கு நீங்கள் ஒத்துழைத்தமைக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி மிக்க நன்றி மீண்டும் நன்றி மீண்டும் நன்றி நன்றி